菜，你能帮我打个这个菜吗？你什么意思啊？你是在开我笑话了吧？没有，出道班那边没菜了，所以我来这儿。要吃自己的，谢谢啊。小心点儿！够了，够了，够了，够了！好。你这每天都练到现在才吃饭，真够努力刻苦的。我谢谢。你也挺勤劳的，加油！你什么意思啊？我我我是来这儿体验生活的，你知道吗？你懂不懂啊？哦。你刚说什么？哦。你敢哦我？全公司都不敢哦我，你敢哦我？你什么意思啊？你就是故意的。这是光明正大的。那你为什么白天不跟我们一起上课？只要每天给你发一句食堂打饭，又没有限制你说不让你上课，像鸵鸟一样跑到白金沙子里，就可以不用面对现实吗？你根本就不懂。不允许你跟我们一起上课，你怕大家会看不起你、嘲笑你。只有我张涵嘲笑别人，还没有人敢嘲笑我张涵。幼稚，不过我喜欢。哎呀，这是悠悠自己的决定，咱们要做开明父母，支持悠悠的选择
，支持，嗯，谁爱支持谁支持去，我不支持。要早知道这种情况，我根本不同意悠悠去。我现在就去找个院长，让他马上调回来。哎，回来。悠悠走之前可是跟我说过了，你要是敢干涉他的工作，他回来马上就搬走，再也不见你了。悠悠，是这样说的？是啊，是啊。你忘了，上次悠悠离家出走都一个多星期不见你啊。那我现在先回家。哎，对对对，来来来，过来，你坐这儿，我跟你说啊。你呀、啊，你要是担心女儿，你就给悠悠多打点钱过去。明天你去公司把钱提出来，多个孩子会一点啊。好好好。哎。你不会顺手捞油吧？哎呀，看你把我看成什么人了，真是！<笑>咱们的孩子在国外吃苦，估计你啊也不好意思贪孩子的钱。<笑>他可好意思？啊，上黑眼圈了！都怪你这死胖子，害我白白加班一个小时。这要是在以前，我早该下班了。死胖子，死胖子，死胖子！娜娜，我能跟你商量个事儿吗？干嘛？你能不能以后要么叫我吕飞，要么叫我胖子？能不能别叫我死胖子？你看啊，长得好看的呢，我们都叫他帅哥或者是美女，也不会叫他们死帅哥或者是死美女。那我们胖子为什么就得是死胖子呢？而且不分男女老少，难道我们就没有性别吗？死胖子遇见唠叨什么呀？不过我倒是有个疑问啊，哎，你说你爸妈都长什么样啊？这到底是你变异了，还是你变异了？我爸呢，是我们那儿变国彩戏法的；我妈是我们那儿的当家花旦，那可是个名角。我弟弟就是你那天见到那个。不过你觉得我俩到底是？欢迎光临。哎，你少笑。哎，你说这女的是不是嫁了个有钱又长期瘫痪在床的老头啊？哎，她每次到我们店里面，别的什么都不买，就买一大堆成人纸尿裤。哎，这啊，家家都有一本拿捏的经
，身体不错，不过还是有人在里边滥竽充数，我就不说是谁了。台上三分钟，台下十年功，摆什么样的角度，怎么样好看，还用我教你们吗？在镜头面前不自信，第一个被淘汰的就是你。别的我也不多说了，明天最后一天定人，你们都回家对着镜子好好练习。你觉得吕翔怎么样？这次《风尚》杂志拍摄的是汽车主题，他们需要奔放、年轻、张扬。可是我觉得吕翔身上没有这个气势，我怕他们会不满意。那就再等等吧，他总让我觉得很特别，很像一个我熟悉的人。你说白灵啊？我说你。从我第一眼见到他呀，我就觉得很像十年前的你，内向、腼腆，明明很优秀，却一副不自知的样子，你不觉得很像吗？陈浩，其实我从来都没放弃过，我相信总有一天，你会回到属于你自己的位置。你想多了摆的不好看，明天怎么办啊？努力是好事，但如果不得要领的话，那就跟白练一样了。那应该怎么练？你要知道自己身体的哪个部位是自己的优势，摆每一个 pose 都要展现出这些优势，避掉自己的缺点。你看，像你刚才，每一个动作，都只是展现了你的缺点，好驼背。啊，我从小就这样，吃完饭就什么都懒得动，所以身材变成这个样子。你总说你身材不好，那你告诉我，你让那些胖子怎么活啊？你只不过是形体不够好而已。你要知道什么是你自己的优点，比如你吧，你没有偶像包袱，神态很自然，这就是你的优点。但如果你一点气势都没有的话，那肯定是不行的。那我是要自然的呢。还是那种耍酷的呢？你这个问题就是个错的。你可以自然，但如果你一点气场都没有的话，你觉得行吗？啊？不行啊！<笑>傻笑什么？明天如果你什么都不会的话，你一定会被淘汰的。这样吧，今天晚上我们突击一晚上，怎么样？好是好，可是这里就要停电了呀。那去我家吧。你家也可以练吗？可以啊。
走吧，一点都不苦。能先送我回家一趟吗？我想把明天要穿的衣服都拿了。啊？哎，那个前面那个便利店帮我提一下呗。我想买点咖啡，我怕晚上睡着了。好帅呀！好了。啊。嗯。还有一瓶。这一瓶，我请客。谢谢。好了。等等，这是什么呀？这是我的电话，留给你哦。不是这件事情。不管你提任何要求，我都会答应你的。那太好了，我哥今天来不了上班了，想让你替他抵押班。那老板来查岗的话，他上厕所了，一会儿就回来。那老板没来的话，那就不用管了。哎，谢谢啊，我先走了。什么情况啊？我是中了他的美男计吗？呀，你怎么买这么多咖啡啊？哎，都是店里快过期的，还有一些赠送的。哎，哎哎，你这么喝咖啡会猝死的？哎呀，不困就行了嘛。你少喝点吧，你都喝第三瓶了。终于睡着前了。你这么喝会猝死的，李翔。好了，回家了。嗯，什么感觉？面有心生啊！你心里想的每一件事，都可以通过神态表现出来。再来，哎，好。
かんわうんそば、虫は食えんでますよさあ、レース終わらどうなる其实我发现你有个优点就是学东西特别快这点跟白灵很像你之前也这么教白灵吗白灵不用教的他对舞台和镜头的感觉是与生俱来的其实我特别感谢你从我进公司以来你就一直很照顾我可能有一部分原因是因为我像白灵吧。